はい、皆さんどうも、ケです。今回はですね、こちら。アンタレス DC、MD と普通の DC と。これをね、最近全然使ってないんで、ちょっと今回はこれで遊んでみようかなということで、中の DC ブレーキを入れ替えました。で今どうなってるかっていうと、よいしょ。DCMD の中身が、見えるかなこうなってるんですよ。これは 16DC のブレーキ。DC ブレーキが入ってると。そして、こっちの方には、16DC には XB モードが刻まれてるように、DCMD のブレーキを入れてると。はい。で、これによって何が起こるかというと、この18の DCMD、スプール系が38ミリ、かつラインキャパが20ポンド100っていう大容量のスプールに対して、激ぶっ飛びの X モードが使えると。対してこっちの DC は、ニオンスぐらいのルアを使うのにちょうどいいかなと思えるラインキャパ。16ポンドが100メーターっていうラインキャッパーで、XB モード、ビッグベイトを回転させないようにして飛ばしたりとか、空気抵抗が起きるわを飛ばしたりとか、ちょっとバーサタイルに寄せた、こっちの DCMD のブレーキが使えると。いうことで、実際どうなんだろうかと。あとスプール系も37ミリなんでね、これより1ミリ小さいんで、この差がどう出てくるのかっていうのを、ちょっと遊んでみようかなと思いますこれはね、今フロロモードなんですけど L モードめちゃくちゃ投げにくい L モードあの辺りを投げたいなと思ってるんでヘビキャロを後でやりたいなと今朝なんでちょっとバズジェットで今度ね、18アンタレスの DC を装備した16アンタレスちょっとややこしいけどね。見えるかな ?XP の、まあ、2番目ぐらいでいっとこうか。ああ、これや、これこれこれ。これこれ。37ミリの XB。新鮮だわでもねこの 37mm の XB に関しては、うん、ちょっとあれかもね18の DC の方がいいかもねあの異様なキャストフィールがちょっと損なわれてるかなじゃ行きましょうかヘビキャロ。果たしてどんな感じなのか。ちょっとね、本当は X モードで行きたいんですけど、ちょっと巻いたばっかのラインでパンパンなんで、こなれるまでこれで。うわぁ。なんかまだいけそう。あれ、これもう一番下やな。X 行っちゃう ?X 行っちゃう怖いなあとねこのこっちでヘビキャラをやるといいのはやっぱこのギア比がいいよね XG っていうヘビキャラってやっぱかなり遠距離でかけたりすることも多いんで何て言うんでしょう糸吹け回収からのフッキングまでの動作がねアンタレス DC をさらに上回る速さでできるんで X モードとりあえず一番強いタイプで果たしていけるのか結構パンパンやぞラインいきますうわ<笑>ええー、めっちゃ飛んだめ
ちゃくちゃ飛んだこの 38mm に 16DC っていうのがすっごいご機嫌やわ16の DC でも何ら問題なくできるんですけどやっぱりねスプールがちょっと大きいことによってスプールの回転がねこの抵抗の少ないヘビキャロに合ってるものすごくね安心感のある飛び方しますねもともとねこの18の DCMD には XB モードが入った DC がついてると思うんですけどあの DC ってね結局このラインキャパーでっかいハンドルとかを生かしてでかいものを快適に投げようっていうもともとねコンセプトなんでちょっとダイヤル下げるとねエントモードにはなるものの 16DC ほどねあのピーキーなセッティングじゃなかったというかドエンとまあできることはないけどどっちかというと 16DC の方の DC ブレーキだよねドエントといえばっていう感じなんですねスプール系 1mm でもこんなキャスティングの感じに違いが出るんですねまあこの DCMD ねこれは素晴らしいんですけどワールドシャウラね一個問題があるんですよ1703のレビューでも言ったんですけどサオ自体はねもう本当にもう最高マジで最高っす激しく飛ぶししっかり曲がるしもちろんでかいバスが来ても余裕で浮かせられるなのに引きが楽しめるしっかり曲がるからそういうねスーパーなロットなんですがこれこれいい加減にしろマジでこうねキャストの時当たるんすよねでヘビキャロットか思いっきり振りかぶって投げるとギュッてこう押し付けられるから痛いんよね、まあ、まだ全然大丈夫ですけどこれがずっと投げ続けて夕方まで投げ続けるとかなると結構痛くなってくるんでもうデザインはね別にもう見慣れた部分もあるんで何ともないんですけどこれやめろってほんまにこれめちゃくちゃ飛んでるよほんまに1オンスの飛距離じゃないっててかこれ多分まだもうちょいブレーキ緩められるなこれ2とかいってみる2番いってみましょうかあーでも向かい風なきついやろなこれああまた飛んだまあサミングで調整すればいけるっていう感じかなほんまにちょっと伸びたかなぐらいなんで位置の方がまあ安全っちゃ安全ね逆風とか来た時も安全に飛んでくれるこの 16DC の方に 18DC を入れたものをレベル微動で試していきたいなとこのもともとこの入れ替わる前のブレーキではよくレベル微動使ってたんですよフロロモードでで1703でねよく使ってたなのでそれがどんな感じなのかやっぱ XD 回収早いのがいいねまあ、ヘビキャラもできればねあの足元まで引いた方がチャンスはあるんでしょうけど、まあ、もう個人的にはもう次のキャスト移りたいなとかこのコースは個人的にいないと思ってるみたいなところがあったら回収するじゃないですかその速さがねもう明らかに体感できるレベルでアンタレス DC よりいいこっちの方が速いでしかもハンドルがこれなんで多少ウィードが絡みついててもグイグイ寄せてこれるから90ミリハンドルとビッグノブねこの効果はでかいです巻きやすいはい皆さんここまでご視聴ありがとうございますちょっとね早々に結論なんですけど 16DC に 18DC のちょっとややこしいけど DC システムを入れたやつ、えー、今画面で見て右側の方ですねこれは正直あんまり個人的には好きじゃないせっかく 37mm、あの、アンタレス DCMD より、こう、俊敏なスプールを搭載してるのに、ちょっとね、ブレーキでもたつく感がある。気持ちよさが損なわれる感がすごいあります。あります
安心感があるっていうとまあいい感じにはなるんですけどねだから個人的にはアンタレス DC16 の持つ鋭い使い心地っていうのがちょっとそがれるかなっていう感じ対して左側のアンタレス DCMD に 16DC のシステムをブレーキシステムを入れた方これは個人的にはかなりいいかなと思ってます特にビッグベイトを使わない方でアンタレス DCMD のラインキャパかつスプール系でぶっ飛ばしたいよっていう方は本当におすすめできるセッティングになってますぶっ飛ばすにはね少しもたつきがあったノーマルの DCMD のブレーキなんですけどそれを16の DC のブレーキを差し込むことによってめちゃくちゃ綺麗に立ち上がるし空気抵抗の少ないものを遠投する際にスプールの回転がそれにマッチしてフィーリングも向上するっていう箱でヘビキャロを遠投したい方これはめちゃくちゃおすすめできますで総評なんですけど基本的にはあのここまでする必要はないかなと思ってます正直ノーマルで使ってどうしてもヘビキャロの遠投でもうとにかく最高に飛ばしたいという方はもしかしたらちょっとお金を投入して DCMD に16の DC を指してもいいかもしれないけども基本的には本当にノーマルでいいと思いますそもそも DCMD のスペック糸巻き量ってビッグベイトとか大きいルアーとかね太いラインに適してるんでノーマル状態のあの DC の味付けっていうのは基本的には本当マッチしてるんですよとにかくぶっ飛ばしたいっていう特殊な状況の方だけ入れ替えていただければ、えー、いいんじゃないかなと僕は思ってます